нами была Полина с одноименным никнеймом Пола, известная на всю Москву, всю Россию и, я так полагаю, скоро на весь мир. Какие у тебя планы? Надеюсь. Ну, а, я уже пишу новые анрелизы. Уже скоро вы увидите мои новые треки. В планах, конечно, выпускаться и писать дальше. А там уж как пойдет, буду известна на весь мир, не буду, это не мне решать. Куда тебя ведет твоя путеводная звезда? Где ты хочешь выступать больше всего? А, да, если честно, хочу выступать везде. Хочется объездить весь мир. Конкретной какой-то точки нет. Все-таки мы не забываем про Россию, хочется и наших всех подбодрить, и попутешествовать по России. У меня нет определенной точки, я хочу увидеть все. Окей, okay, окей, okay, супер. Uh, расскажи, пожалуйста, как владеть толпой? Вот часто говорят, что диджей — это человек, который может владеть толпой, настроением толпы. Что ты для себя видишь важным, да, как поймать коннект, вайб uh, этот общий с uh, публикой, с танцующими? Очень классный вопрос. Uh, если честно, вообще, я не знаю. Сама по себе, Я да, не знаю, я просто, да. э, я, я не знаю, я думаю, как это у меня, как это происходит, я, ну, я просто люблю людей, реально. И я когда прихожу, встаю за пульт, и даже если я не за пультом, я всегда смотрю в глаза им. За пультом я стараюсь поймать вот этот взгляд, расположить человека, что ли, к себе, чтобы он расслабился, чтобы он понимал, что я с ним, я танцую с ним, я пришла сегодня для него. Может быть... Это позволяет мне немножко как-то их прочувствовать. И потом, когда у нас случается вот этот вот коннект, э, они уже идут за мной. Ты чувствуешь этот момент, когда ты такая смотришь на зал и понимаешь, что вот он, произошел этот коннект, и... Да, да, это и всегда. Все, ты ловишь это как волну, будто бы такая кноп да? кнопочка такая, тинг, mm -hmm. и я понимаю, что все, я словила вайп. Как ты относишься к людям, танцующим на бэке у тебя за тобой? То есть обожаю. ты любишь скорее одна или когда тебя окружают люди? Нет, я обожаю вообще, когда рядом со мной люди. Ну, единственное, что, а, точнее, главное, чтобы люди мне не мешали. То есть, чтобы они не... Ну, иногда бывает, люди хотят очень близко со мной встать. И иногда бывает, там, на кнопку нажмут, локоть ударят или что-то мне говорят. Uh, вот uh, я когда играю, я люблю, я ухожу в, в, му в музитацию, я это так называю, вот, и в этот момент я uh, люблю контактировать с людьми, но главное, чтобы они меня не трогали и ничего не говорили. То есть я очень люблю, когда вокруг меня много людей. То есть ты сливаешься с музыкой, ты не смотришь телефон в этот момент, ты не любишь отвлекаться вообще от музыки? Вообще нет, я смотрю только на людей и на пульт. У тебя есть какие-то кумиры? Ой, да их много, если честно. Самые-самые-самые. Самые-самые. Диксон, Энд Ми, Соломун, Блэк Кофе. Из девочек мне нравится, кстати, очень по гигу. Но она не мой кумир, не то чтобы кумир, она мне просто очень нравится. А, мне, я очень уважаю творчество Нина Кравец. Она очень крутая, я считаю, что она вообще просто нереально крутая. Да много кто. Окей, okay, расскажи, пожалуйста, интересный такой момент. Какой был твой самый долгий сет? Долгий? А, По-моему, 8 часов. Как тебе ощущение после? Как на одном дыхании? Или устаешь все-таки? А, нет, конечно, ты устаешь. Как правило, когда такие долгие сеты, ты к ним готовишься. Нет, подождите, по-моему, все-таки не 8, а 10 даже было. Было дело, да, 10 часов было. Иногда бывает устаешь, а иногда бывает настолько зависит от компании, для которой ты играешь, что иногда бывает, что хочется еще и еще. А, скажи, пожалуйста, какие вообще боли есть у диджея, ну, кроме боли в спине, конечно же. Боль в спине что это самое. Диджея, Реально, что... боль в спине это, наверное, самое основное. Ну и коленки. Когда вот Коленки так вот тоже. по 10 часов играешь, да, у тебя отваливается спина и ноги, и потом на это нужно 2-3 дня. Ну и мне, в принципе, после выходных, то есть пятницу, субботу, я, как правило, воскресенье, понедельник чисто чил для того, чтобы восстановить энергию, потому что, ну, это тяжело, несмотря на то, что кажется, что это весело, задорно, но на самом деле это нелегко. Это труд, это труд да. стоять на месте и играть, да. еще и пританцовывать. Да. 
Не каждый человек на танцполе это выдержит. Ну тебя... да, и плюс еще ночью, мы все спим ночью, а, а мы нет. А мы нет. Полина, скажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний вайб, как съемки, как тебе локация? Какие эмоции ты испытала? Вообще, я хочу поблагодарить всю вашу команду. Мира Гламора просто топ. Я поздравляю вас с дебютом. Это было очень круто. Спасибо Яндексу за то, что предоставили нам такую офигенную локацию и супер вид. О, и, кстати, вот наши виновники торжества. Хочу вас сюда пригласить в кадр и поблагодарить вас. Это Катя Кирич. Спасибо. И Дима, создатель Миракл Амора. Какие, какие нежности. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Так, давайте встанем, чтобы вас всех Я видели. Покушу, Мы а делаем дальше. фото или у нас интервью? Да, у нас интервью с фото и это видео, как обычно. Ребята, я хочу вас поблагодарить. Я желаю вам успеха, чтобы вас смотрели не только в России, но и на Ибице. И офигенных локаций, благодарной публике. И конечно, и, конечно, чтобы у вас было много рекламы, потому что реклама – это бабло.